வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஆர்பிஎஃப் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய இந்த குவாட்ரட்டிக் ஈக்வேஷன்ஸ் வச்சு கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஏ எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு வகை ஒரு டைப்புனே சொல்லலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு இந்த ஈக்வேஷன்ஸ்லேயே நம்ம அதை ஒரு நாலு சம் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி இதை வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் வகுத்தால் மீதி கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனை எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னால் வகுத்தால் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைச்சா இல்லை இந்த சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த பி ஏ இந்த வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா அதை வச்சு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி இதை எதால் வகுக்கிறாங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் வகுக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் வகுக்கும்போது என்ன வருது மீதி பதினஞ்சு வருது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் வகுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதோட சொல்யூஷனுங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன்று ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னை இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அது எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் மீதிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஏ இன்ட்டு ஒன் ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எது அதோட மீதிக்கு சமம் பதினஞ்சு ஓகேவா ஸோ அதே தான் இங்கே அடுத்து என்ன பண்ணோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னு வரும் அடுத்து இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இதை வந்து எதால் வகுக்கிறாங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னால் வகுத்தா மீதி என்ன கிடைக்குது மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னால் வகுத்தோம்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இங்கே அப்ளை பண்ணி எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற மீதிக்கு ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறது ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் இங்கே வந்து மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன இருக்கு ஏ இந்த மைனஸ் ஒன்று இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ ஆயிரும் இது எல்லாத்தையும் அந்த சைடு கொண்டு போங்க ஸோ பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஏ அண்ட் பி வேல்யூ கிடைச்சிரும் இதை ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா என்ன கிடைக்கும் டூ பிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ டூ பிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் இப்போ பிங்கிறது எயிட் ஸோ பிங்கிறது எயிட் அப்படிங்கிறதுல போட்டோன்னா ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஏவோட வேல்யூ கிடைச்சிச்சு பிவோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா என்ன வரும் எட் ஆறு ஆறாக முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் எட்டெட்ட அறுபத்தி நாலு கூட்டினோம்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்பயுமே ஒரு ஈக்குவேஷனை இதால் வகுத்தா மீதி கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டு சொன்னாங்கன்னா அந்த வகுக்கப்படுறத ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா அது ஒரு சொல்யூஷன் இந்த இதை இதோட காரணிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் தான் இது அதனால தான் வகுக்க முடியுது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் வகுக்கும் போது எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணி அதை எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறோம் மீதி ஏன்னா நமக்கு ரிமைண்டர் கிடைக்கனால அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் வந்து கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிக்கடி நம்ம டிஎன்பிசிலேயுமே இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்டும் இருக்குது அந்த ஷார்ட்கட் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் அந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இங்கே ஸ்கொயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு டைப் அது அது இது கியூப் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது இன்னொரு டைப் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இதோட வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதுலேருந்து தான் இதை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கமும் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வரும் இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இது தான் ஃபார்முலா அதே தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி 
இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேணும்னா இந்த ஒன் எப்படி வந்துச்சு இந்த டேமை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ இந்த டேமை ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் டூ போட்டிருக்கோம் இங்கே எப்படி ப்ளஸ் வந்துச்சு இங்கே மைனஸ் வந்ததுனால இங்கே ப்ளஸ் வந்துச்சு அது இது இங்கே ப்ளஸ் வந்திருந்தா இங்கே என்ன வந்திருக்கும் மைனஸ் வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இதுதான் ஷார்ட் கட் இதோட ஷார்ட் கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் x மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு மைனஸ் சாரி இங்கே அதாவது இதுதான் மெயின் x மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸில் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் டூ இது எது இங்கே ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் அதாவது x ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் டூ போடணும் ஸோ இது தான் ஷார்ட் கட் ஃபார்ம்லாம் இது எது இப்போ ஹோல் பவர் ஃபோர் கேட்குறாங்க ஓகேவா இது மட்டும் கொடுத்துட்டு இதுலேயே ஹோல் பவர் ஃபோர் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டு திருப்பி அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இது கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இது இந்த இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ த்ரீன்னு தெரியுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டேமை ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் இந்த இருக்கு இல்லையா இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் இங்கே ப்ளஸ்னா இங்கே மைனஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ்னா ப்ளஸ் பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கேயும் லாஜிக் வரும் ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே மும்முனா ஒன்பது இங்கே ப்ளஸ் நான் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் போடணும் மைனஸ் டூ இந்த டூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் அதாவது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட கண்டுபிடிக்கும் போது அங்கே டூ தானே வருது அதனால இந்த டூங்கிறது காமன் அப்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மதிப்பு வந்து ஏழு இதே தான் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் கேட்டாங்கனாலும் இதே தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான டைப் அதாவது டூ ஃபோர் எயிட் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் செய்யணும் இதே இதே க்யூப் வச்சு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இது க்யூப் வச்சு கேட்குறது ஆல்ரெடி ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயோட மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க இல்லை ஏ க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ க்யூபோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதிலேருந்து கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ இதில் ஏ இருக்குது இதில் ஏ க்யூப் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் இதை ஹோல் க்யூப் பண்ணணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கும் த்ரீ க்யூப் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் வரும் ஓகேவா இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூபுக்கு ஃபார்முலா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் இதே இது இங்கே மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபார்முலா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஹோல் க்யூப்னா ஏ க்யூப்னா ஏ க்யூப் பி க்யூப் நான் பி க்யூபை பக்கத்துலேயே போட்டுறேன் ஒன் பை ஏ க்யூப் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி பிங்கிறது ஒன் பை ஏ வரும் அப்புறம் த்ரீ ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இந்த டேம் தான் நமக்கு வேணும் ஸோ இந்த டேமை அப்படியே வச்சுக்கரலாம் ஓகேவா இந்த டேம் அப்படியே வச்சுட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஏஏ கேன்சல் ஆகும் ஏஏ கேன்சல் ஆகும் அப்போ என்ன வருது இங்கே மூணு வந்து காமனாக இருக்குது மூணு காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இங்கே வெறும் ஏ இருக்கும் இங்கே ஒன் பை ஏ இருக்கும் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆல்ரெடி இங்கே வேல்யூ கொடுத்தாங்க த்ரீ அப்போ என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீங்கிறது நயன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் இந்த வேல்யூ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ க்யூப் இப்போ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ க்யூப் தான் வரணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் நைன் போட்டோம்னா எயிட்டீன் அப்படின்னு ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து பதினெட்டு ஸோ இதுக்கு ஈஸியான ஷார்ட் கட் கொண்டு வருவோமா இந்த ஃபார்முலா தான் ஷார்ட் கட் இது இந்த ஸ்டெப்லேருந்து தான் ஷார்ட் கட் கொண்டு வர போகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஏ க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ க்யூப் வேணும்னா என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டேம் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஏ ப்ளஸ்
அப்போ இங்கே என்ன வரும் மும்மூணா ஒம்பது ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு மைனஸ் மும்மூணா ஒம்பது ஸோ பதினெட்டு இது எது ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏங்கிறது டூவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டூ வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் டூ க்யூப் ஸோ எயிட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு அப்போ ஆன்சர் க கழிச்சோம் அப்படின்னா டூ வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஷார்ட் கட் ஸோ இது தான் ஷார்ட் கட் ரொம்ப இது வந்து ஸ்டெப் வச்சு டிரை பண்ணிட்டு வரோம் இது ஷார்ட் கட்டில் போடுறோம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஷார்ட்கட்டை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த இது ஸ்கொயர்டு வந்தால் அந்த டைப் ஆஃப் ஷார்ட்கட் பண்ணணும் க்யூப் வந்தால் இந்த டைப் ஆஃப் ஷார்ட்கட் அடுத்து பாருங்கள் இன்னொரு வித்தியாசமான மெத்தட் இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தீர்வு கிடையாது அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது திஸ் ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது கேவோட மதிப்பு என்ன இதில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது மூணு டைப் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு வர்றது இன்னொன்று வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன்னா ஒரே ஒரு தீர்வு இருக்குது அப்படின்னு வர்றது மூணாவது வந்து இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன் நிறைய நிறைய தீர்வுகள் இருக்குது அப்படின்னு வருது இந்த மூணுதுக்கும் வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஏ ஒன் டிவைடட் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் டிவைட் பை சி டூ அதே இது யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ அதே இது இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்னா ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் டிவைட் பை சி டூ இந்த ஏ ஒன் பி ஒன் ஏ டூ பி டூ சி ஒன் சி டூ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுல இருந்து தான் எடுக்க போறோம் எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஏ ஒன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனால ஏ ஒன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷனால இது ஏ டூ அதே மாதிரி இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனால பி ஒன் இது செகண்ட்னால பி டூ முன்னாடி இருக்க மைனஸும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் இது சி ஒன் சி டூ ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் மூணு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனில் தீர்வு இல்லை அப்படின்னா இது ஏ ஒன் ஏ ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் டிவைட் பை சி டூ யூனிக் சொல்யூஷன்னா ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்னா எல்லாமே ஈக்குவல் ஏ ஒன் டிவைட் பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் டிவைட் பை சி டூ இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்க கொடுத்துருக்காங்க தீர்வு இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நோ சொல்யூஷன் கூடியதை எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஏ ஒன்ங்கிறது என்ன வரும் ஃபோரு ஏ டூங்கிறது சிக்ஸு பி ஒன்ங்கிறது த்ரீ பி டூங்கிறது மைனஸ் கே முன்னாடி மைனஸ் வருது கே வருது சி ஒன்ங்கிறது ஃபைவு சி டூங்கிறது மைனஸ் செவன் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் டிவைட் பை சி டூ அப்போ அது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா நம்ம ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ தான் நமக்கு கேவோட வேல்யூ வரும் ஏன்னா கே எங்கே இருக்கு பியில தானே இருக்கு ஸோ அப்போ ஏ ஒன்னையும் பி ஏவையும் பியையும் மட்டும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ ஏங்கிறது ஃபோரு டிவைட் பை சிக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைட் பை மைனஸ் கே ஸோ மைனஸை மறந்துடக்கூடாது ஸோ இப்போ குறுக்க பெருக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு கேவோட வேல்யூ வேணும்னா மைனஸ் எயிட்டீன் டிவைட் பை ஃபோர்னு வரும் அடித்தா நான் நாங்கள் பதினாறு மிச்சம் ரெண்டு இருபது ஐநாங் இருபது ஸோ கேவோட வேல்யூ என்ன வருது மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதே இது யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வர்றோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப் பண்ணும்போது என்ன வரும் கேவோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லாத வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் இன்ஃபைனை சொல்யூஷன்னா இந்த இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணி அதில் எந்த அதாவது பி ஒனில் கே வருதா இல்லை சி ஒன் சியில் கே வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை மட்டும் ஈக்குவல் பண்ணி கேவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ மெயினாக இந்த மாதிரி குவாட்டரி இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்து தீர்வு இல்லை இல்லைன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்குது இல்லைன்னா இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மெத்தட் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப்